Bueno, eh, usted representa a, a aquel grupo de, de trabajadores de Itaipú que fueron contratados, eh, despedidos, un grupo fue vuelto a contratar, pero otro grupo quedó fuera. ¿Cómo, cómo está sí. la situación? Yo creo que es importante eh, explicar un poco la relación de los hechos para que la teleaudiencia pueda entender. Efectivamente, este es un proceso que ha comenzado ya el año pasado con respecto a una convocatoria de un concurso para ocupar aproximadamente 227 lugares en, en Itaipú Binacional. Se presentaron más de 1.500 personas en ese concurso. El concurso se realizó en forma efectiva, tuvo su culminación ya eh, este año, eh, inclusive después de asumir las nuevas autoridades, eh, tuvo participación los organismos internos de control de Itaipú, tuvo participación también eh, el equipo de transición del actual gobierno eh, y posteriormente eh, en una comunicación oficial por parte del director actual de Itaipú y el presidente, el propio presidente de la República, eh, el señor Peña, manifiestan de que anulan el proceso de selección y por lo tanto eh, dan por desvinculado a 187 trabajadores que habían eh, adquirido ese trabajo por intermedio del concurso. Eh, posteriormente eh, pidieron eh, que les asesore a los 187 personas. Hemos tenido aproximadamente... ¿200? 187 personas. 187. Sí, en, en el proceso de 187 personas fue bastante errático y bastante desprolijo la actitud de Itaipú porque en principio se eh, manifestaron ellos de que todos estaban despedidos, los 187 y posteriormente empezaron a ingresar tres a cuatro personas por estado de embarazo por algunos otros argumentos recularon recularon lo que sí nosotros siempre eh, sostuvimos porque fueron convocados eh, tripartitas en el Ministerio del Trabajo en donde acudieron el, eh, la gente de Itaipú y manifestaron ellos eh, de que se ratificaban en que hubo un, una maniobra en el concurso y el concurso está direccionado y que dicho concurso eh, tuvo sus defectos, por lo tanto todos estaban desvinculados. En la segunda reunión eh, que tuvimos en el Ministerio del Trabajo, eh, nosotros le manifestamos que teníamos la necesidad de conocer al menos, porque también el sindicato, el STABI, estuvo participando en esas negociaciones, teníamos la necesidad de que eh, demuestren, presenten las pruebas de esos hechos que ellos alegaban y que en todo caso, si están eh, 30, 40 personas en un estado irregular y que hayan demostrado que ese proceso fue direccionado hacia ellos, que evidentemente el sindicato mismo no iba a tener ningún tipo de problema de acatar la decisión del presidente. En la reunión número 3, ya antes de esa reunión, el señor presidente, por intermedio de sus redes, manifiesta de que se hace eco del reclamo de los jóvenes y son readmitidos el 90% de los despedidos, menos 18 personas. Eh, cuando nosotros le consultamos en la reunión por qué las 18 personas, porque uno no, es decir, existe injusticia en contra de 187 eh, y por más que se hayan readmitido al 90%, existe la misma situación con respecto a las 18 personas, existe una injusticia, por más que sea una cantidad menor, la, la injusticia sigue existiendo. Ellos nos manifestaron de que una vez que nosotros presentemos la demanda eh, correspondiente en los órganos jurisdiccionales, ellos iban a aportar todas las pruebas que vinculaban a las 18 personas con los vicios que tuvo el proceso de selección. O sea, ellos mismos estaban de acuerdo con judicializar el caso. Ellos, ellos eh, prácticamente dijeron, nosotros estamos hasta acá, Sabían que íbamos a judicializar, es decir, estuvimos a punto de, de... de judicializar los 187, ¿verdad? pero eh, se vino las negociaciones y ellos mismos dijeron, nosotros vamos a aportar las pruebas, van a tener que presentar la demanda, vamos a aportar las pruebas en la contestación de la demanda, en donde vinculan a los 18 eh, desvinculados con esas supuestas irregularidades del proceso. Hemos presentado la demanda, Hemos pedido una medida cautelar de reintegro. La medida cautelar de reintegro eh, no se hizo lugar. Estamos en apelación, en cámara de apelación. El día de ayer salió la habilitación de la feria para que el mes de enero puedan decidir sobre la medida cautelar. Y en el principal, y ahí es importante mencionar, ellos cuando contestan la demanda 
Eh, no es luego que no presentan ningún tipo de pruebas con respecto a las supuestas irregularidades del proceso, eh, sino que ni siquiera alegan ese argumento en la contestación de la demanda. Y ahí eh, entramos en un tema que nosotros ya habíamos manifestado antes o durante este conflicto, que en la, en la realidad esta era una cuestión política y que no había pruebas, porque si hubiesen pruebas lo hubiesen demostrado y lo hubiesen presentado. Lo que aquí hubo una intención de desvincular por una cuestión política a 187 personas, se eh, reabrió un debate apoyado un poco también por los medios de comunicación, era gente que eh, pasaron un proceso de selección muy, muy difícil, eran jóvenes, estudiantes, eh, algunos profesionales que dejaron su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ante la cuestión mediática también el gobierno no tuvo otra salida que eh, comúnmente se le dice recular que no está mal. O sea que, eh, no, lo que estuvo mal ahí, doctor, es haber asumido públicamente, no tenemos intenciones de reincorporar a esta gente. Y cuando ya prácticamente era inminente una acción judicial por parte de los 187, sale el propio presidente de la República a través de su cuenta de Twitter a decir, mira, vamos a hacer una revisión de esto. ¿Qué es lo que originalmente debieron asumir? Claro. Pero por una cuestión política, ¿verdad? De, de, de transparencia y demás. Y no fue así. O yo, sea, eran tajantes, categóricos. Porque acá, eso... acá estamos hablando de una cuestión de derechos, ¿verdad? Eh, quien denuncia una situación tiene derecho a que el caso sea esclarecido. Y si hay gente que denunció, que dijo que cumplió todos los procesos y fue seleccionado, estuvo trabajando y de la nada le descontratan, le despiden y dice, necesito explicaciones es una cuestión de derecho acceder a esos claro. datos así mismo, a mí me sorprendió te tengo que ser sincero eh, coincidamos que eh, las entidades tanto y tipo y binacional tienen algún tipo de institucionalidad sí, tienen que tenerlo al menos ¿verdad? Eh, todas las personas que ingresaron de aproximadamente hace cinco años están ingresando por procesos, ¿verdad? por procesos de selección a mí me extrañó la actitud de, de, de las autoridades y yo creo que eh, en el manejo del poder uno tiene que tener mucho cuidado de no exponer al número uno que es el presidente de la república expusieron los expusieron y eh, le dieron una mala información porque como vos decís en todo caso tenían que haber hecho antes todo ese proceso de investigación y posteriormente mostrar las pruebas y si hay pruebas destituir a las personas que tienen que ser destituidas aquí hicieron al revés destituyeron a las personas después buscaron las pruebas no encontraron las pruebas tuvieron que readmitir al 90% y dejaron a los 18 como chivos expiatorios o sea que en algo no estoy de acuerdo contigo o puede que sí esté de acuerdo sí es cierto la institucionalidad yo soy institucionalista doctor o sea eh, creo en las instituciones pero las instituciones tienen que ser transparentes y por más que sean binacionales es plata del Estado paraguayo. O sea, una, el 50% de la plata que se genera ahí le corresponde al Estado paraguayo. O sea, y todos los paraguayos son dueños de esa, de esa parte. Y entonces las autoridades están obligadas a transparentar, así como están obligadas a transparentar cuando hablamos del presupuesto general de gasto de la nación. Cuando es plata pública, tienen que hacerlo. Y no lo digo yo, hay jurisprudencias al respecto, hay dictámenes jurídicos al respecto, que no se respete otra cosa. O sea, que porque es Itaipú, porque es Yacyretá, no tienen otros patrones de protección de información. Lo siento, no es así. Sí, yo coincido contigo. Eh, coincido contigo y eso ha sido un debate de años. Eh, ah, en donde eh, Itaipú no permitía que, por ejemplo, la Contraloría tenga que verificar sus datos por la supuesta, eh, digamos, eh, configuración jurídica de que ellas eran una binacional. Pero tenés toda la razón. Pero vuelvo a insistir, eh, me, me sorprendió eh, la dejadez y la forma tan grotesca como manejaban esta situación. Pues te vuelvo a reiterar, los argumentos que ellos le hicieron sostener tanto al presidente de la República como al director hoy en día no existen, es decir, todo el problema que se suscitó y que creo que fue uno de los elementos también dentro de sus eh, 100 primeros días que le causó mucho daño, eh, todos los elementos que ellos obtuvieron no los pusieron y ni siquiera contestaron la demanda con esos argumentos. Bien, de los 187 son 18 los que no fueron readmitidos. Sí, son 18 los que no fueron readmitidos, que ahora estamos solicitando el reintegro de los mismos, 
eh, se hizo una audiencia el día eh, de ayer, mm. ¿verdad? en donde eh, nosotros buscamos una conciliación. El abogado, eh, el doctor Ruiz Díaz, me manifestó que ellos no tenían instrucciones de sus mandantes de realizar ningún tipo de negociación y pasamos al ofrecimiento de pruebas que es común en el procedimiento laboral. O sea que avanza el juicio. El juicio yo, eh, por lo rápido que va, eh, creo que nosotros vamos a tener sentencia de primera instancia en el próximo año. Y ahí va un tema importante. Porque... Pero, pero, antes que, que avances, o sea, se reunieron, ¿qué conciliar? ¿Qué, ¿Qué plantearon ustedes? Nosotros planteamos el reintegro, el reintegro de los trabajadores. Eh, de hecho, ellos no plantearon absolutamente nada. Si nosotros estábamos, la, los, los 18 mandantes estuvieron presentes. Estuvieron presentes. Ellos lo que reclaman, eh, una cuestión jurídica, el reclamo es reintegro salarios caídos, que es la consecuencia de la nulidad del despido, que es un derecho, que es un derecho y también un eh, elemento importante que es el reclamo de daños y perjuicios que ya el fuero laboral está ingresando como un rubro dentro de una demanda laboral a buena hora porque dejan de ser un eh, hacer del derecho laboral un derecho formulario y lo hacen un derecho un poco más amplio. Entonces nosotros también solicitamos eh, una indemnización de daños y perjuicios. ¿Y por qué? Porque estas personas eh, que entraron dentro del proceso y que adquirieron eh, cierta eh, estabilidad, porque hay que entender que estos trabajadores ya estaban trabajando más de dos meses, estos tuvieron que, eh, primero tuvieron que dejar sus propios trabajos antes de, 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 de asumir, ¿verdad? porque una obligación. Eh, establecida por, eh, por Itaipú eh, por más que no coincidan los horarios lo mismo tenían que eh, eh, renunciar a su trabajo eh, se produjo un desarraigo había mucha gente que tuvo que ir del interior alquilar casas ¿verdad? etcétera, etcétera y también existe un daño moral ¿y por qué existe un daño moral? porque estos 18 cuando no son re reincorporados a su lugar de trabajo quedaron como aquellas personas que estaban vinculados a una eh, a una posible eh, fraude un posible fraude eh, mentira ¿verdad? dentro del proceso porque así lo estaban catalogando entonces estas personas eh, tienen un daño moral ¿cómo lo vamos a demostrar eso? y nosotros solicitamos una pericia eh, psicológica de las 18 personas y que dicho psicólogo sea nombrado por la Corte Suprema de Justicia en contra de todas esas pruebas se opuso Iteipú Sí, y Teipú lo que está ahora es tratando de dilatar el proceso para alargarlo.